அன்பு உறவுகளுக்கு வணக்கம் எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்களா சாப்பிட்டீங்களா சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நம்ம ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விடைய தாங்க பார்க்க போகிறோம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு செலவில்லாத இயற்கை கரைசல் இந்த கரைசலில் ஒன்பது அமினோ அமிலங்கள் இருக்குது இருபத்தைந்து மடங்கு இரும்பு சத்துக்கள் இருக்குது யூரியாவுக்கு நெகராக இந்த கரைசல் வந்து செயல்படுது அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு முக்கியமான விஷயங்க இந்த கரைசலை நம்ம மீன் அமிலம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுக்கு பதிலாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் செலவில்லாமல் இந்த கரைசலை செடிகளுடைய வேர்பகுதியிலையும் ஊற்றலாம் இலைகள் மேலேயும் தெளிக்கலாம் இதை நம்ம வேர்பகுதியில் ஊற்றுறதுனால இலைகள் மஞ்சள் தன்மையாக இருக்குது பார்த்திங்களா அது எல்லாமே வந்து மாறிடும் அடுத்தது புதுசாக நம்ம நாற்று விட்டு இருப்போம் அதில் வர இலைகள் எல்லாம் மஞ்சள் தன்மையாக இருக்கும் அந்த மஞ்சள் தன்மையும் இது வந்து சரியாக்குது அது வேர்லேயும் ஊற்றலாம் இலைகள் மேலேயும் ஸ்ப்ரே பண்ணலாம் அடுத்தது இதில் நுண்ணூட்ட சத்துக்கள் நிறையா இருக்குது அடுத்தது கால்சியம் சத்து பொட்டாசியம் சத்து மெக்னீஷியம் மேங்கனீஸ் இந்த மாதிரி நிறைய சத்துக்கள் வந்து இருக்குது இந்த கரைசில் நம்ம செடிகளுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுனால பூச்செடிகள் எல்லாமே வந்து பெருசு பெருசாக பூக்கும் நிறைய பூக்கள் வந்து வரும் அடுத்தது காய்கறி செடிகள் எல்லாமே வந்து தரமான காய்கறியாக பெரிய பெரிய காய்கறியாக அதிக எடையுள்ள காய்கறியாக நமக்கு கிடைக்கும் ஓகேங்க இப்போ எல்லாருமே ரொம்ப எதிர்பார்ப்போடு இருப்பீங்க அது என்ன கரைசல் அதை எப்படி நம்ம தயாரித்து செடிகளுக்கு யூஸ் பண்ணலான்றதை பற்றி பார்க்கலாம் வாங்க இந்த கரைசல் பேர் வந்து முருங்கை இலை சாறு கரைசலுங்க இதை ரெண்டு மெத்தடில் நம்ம தயாரிக்கலாம் ஒரு மெத்தட் வந்து உடனடியாக நம்ம சாறு எடுத்து யூஸ் பண்ணுறது இது ஒரு வாரம் வரைக்கும் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் இன்னொரு மெத்தடு நாட்டு சர்க்கரையோடு சேர்த்து தயாரிக்கிறது அதை மாத கணக்கில் நம்ம மீன் அமில இருக்குது பார்த்திங்களா அது போல் வச்சுருந்து யூஸ் பண்ணலாம் சரி இப்போ உடனடியாக தயாரிக்கத்தை பற்றி பார்த்துட்டு பிறகு அந்த மெத்தடை பற்றி பார்க்கலாம் முருங்கை இலைகளை சின்ன சின்னதாக ஆஞ்சி எடுத்துக்குங்க இந்த மாதிரி ஒரு கல்லில் போட்டு ஆட்டி அந்த சாரை ஃபுல்லாக பிழிஞ்சி எடுத்துக்குங்க மேக்சிமம் மிக்சியை யூஸ் பண்ணாதீங்க மிக்சி நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுனால அதில் ஹீட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அந்த ஹீட்டால் சத்துக்கள் எதுவுமே வந்து கிடைக்காமல் போயிடும் ஓகே இப்போது நம்ம இது எல்லாத்தையுமே வந்து சாறு பிழிஞ்சு எடுத்தாச்சு இது இந்த மாதிரி ஒரு காடா துணி இருக்குது பார்த்திங்களா அதில் போட்டு நல்லா பிழிஞ்சு எடுங்க இது எதுக்காக பிழியணும் அப்படின்னாக்கா நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணும்போது அந்த ஸ்ப்ரேயரில் அடைச்சிக்கும் உங்களுக்கு ஸ்ப்ரே பண்ணுற அளவுக்கு மட்டும் நீங்கள் வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம் மீதி வந்து அப்படியே வச்சு நம்ம தண்ணியில் கலந்து வேர்பகுதியில் ஊற்றலாம் இதை இலைகள் மேலே நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா ஒரு லிட்டருக்கு பத்து எம்எல் போதும் கலந்து நம்ம இலைகளில் ஸ்ப்ரே பண்ணலாம் அடுத்தது நம்ம இப்போ நாற்றுகள் விடுவோம் அந்த நாற்றுகள் வரும்போதே உங்களுக்கு இலைகள் மஞ்சள் தன்மையாக மாறி இருக்கும் அதுக்கு முக்கியமான ரீசன் பார்த்திங்கனாக்கா ஈரப்பதம் அதிகமாக இருந்தால் இந்த மாதிரி இருக்கும் அடுத்தது நுண்ணூட்ட சத்துக்கள் குறைபாடு இந்த இரும்பு சத்துலாம் குறைபாடு இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு கூட நம்ம அந்த சின்ன நாற்றுகள் மேலே கூட நம்ம இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரே பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா அந்த இலைகள் மஞ்சள் தன்மையாக இருக்குது பார்த்திங்களா அது எல்லாமே வந்து சரியாகிடும் அடுத்தது இது பூச்செடிகள் காய்கறி செடிகள் எல்லாத்துக்குமே நம்ம வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணி விடலாம் அடுத்தது முக்கியமாக இந்த மல்லி செடியெல்லாம் பார்த்திங்கனாக்கா இந்த மாதிரி இலைகள் மஞ்சள் தன்மையாக இருக்கும் அதுக்கு வந்து இதை நம்ம தெளிச்சு விட்டோம்னாக்கா எல்லாமே வந்து சரியாகிடும் பூ பூக்கிற திறனை இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த டைமில் கூட நம்ம தெளிச்சு விடலாம் கீரைகளுக்கு கூட நம்ம வந்து இதை தெளிச்சு விடலாம் இலைகள் மேலே தெளிக்கிறதுக்கு நம்ம அளவு அதை எப்படி தெளிக்கலாம் அப்படின்றத பற்றி பார்த்தோம் வேர்பகுதியிலையும் இதை கொடுக்கலாம் அதுக்கு ஒரு லிட்டருக்கு பதினஞ்சு எம்எல்லேருந்து இருபது எம்எல் வரைக்கும் கலந்து நம்ம இந்த கரைசலை வேர்பகுதியில் ஊற்றி விடலாம் இந்த கரைசலை நம்ம செடிகளுக்கு வாரம் ஒரு முறை கொடுக்கலாம் வேர்பகுதியிலையும் ஊற்றி விடலாம் இலைகள் மேலேயும் ஸ்ப்ரே பண்ணி விடலாம் முக்கியமாக இந்த பாரிஜாத செடியெல்லாம் பார்த்திங்கனாக்கா இலைகள் ரொம்ப மஞ்சள் தன்மையாக இருக்கும் அதுக்கு முக்கியமாக இரும்பு சத்து குறைபாடு தான் அதுக்கு வந்து இந்த கரைசல் வந்து ரொம்பவே வந்து பெஸ்ட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் நல்ல ரிசல்ட் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஓகே இப்போ முருங்கை இலை சாறு கரைசல் ரெண்டாவது மெத்தடில் எப்படி செய்யலான்றதை பற்றி பார்க்கலாம் 
முருங்க இலைகள் இருக்கு பார்த்திங்களா அதை முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த மாதிரி ஆஞ்சி எடுத்துக்கோங்க குச்சிகள் எதுவும் இல்லாத மாதிரி பார்த்துக்குங்க ஒரு மூடி உள்ள ஒரு டப்பா எடுத்துக்கோங்க அடுத்தது நாட்டு சக்கரை பெஸ்ட்டு நான் நாட்டு சக்கரை எடுத்துக்கிறேன் உங்ககிட்ட வெள்ளம் இருந்தாலும் ஓகே ஃபஸ்ட்டு ஒரு லேயர் இந்த நாட்டு சக்கரையை போட்டுக்குங்க அடுத்தது முருங்க இலைகள் இருக்குது பார்த்திங்களா அதை போட்டுக்குங்க திருப்பியும் நாட்டு சக்கரை இதே போல் லேயர் லேயராக இந்த பாட்டில் ஃபில் ஆகிற வரைக்கும் போட்டுக்கிட்டே வாங்க முக்கியமாக இதில் கவனிக்க வேண்டியது தண்ணீர் வந்து கொஞ்சம் கூட நம்ம கலக்கக்கூடாது நம்ம மீன் அமிலம் தயாரிக்கணும் பார்த்திங்களா அதே தான் மீன் கழிவுகளுக்கு பதில் நம்ம இந்த முருங்க இலையை வந்து போடுறோம் அந்த மீன் அமிலத்தில் இருக்கிற சத்துக்கள் ஃபுல்லாகவே வந்து இதுலேயும் வந்து இருக்குது இப்போ சைவமாக இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து மீன் அமிலத்துக்கு மாற்றாக இந்த கரைசலை வந்து நீங்கள் தயார் செஞ்சுக்கலாம் இது ஒரு இருபதுலேருந்து ஒரு முப்பது நாள் வரைக்கும் இதை நம்ம மூடி வச்சுடணும் ஒரு நிழற்பாங்கான இடத்துல வந்து நம்ம வச்சுடணும் இது நம்ம பார்க்குறதுக்கு ஃபுல்லாகவே பாட்டில் ஃபுல்லாக அடைச்சி வச்ச மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் இது எல்லாமே வந்து உருகி ஆசிடாக மாறும்போது கால்வாசி தான் இந்த பாட்டிலில் இருக்கும் இந்த கரைசல் ரெடியானதுக்கப்புறம் நம்ம மாத கணக்கில் வச்சு இந்த கரைசலை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இந்த கரைசலில் ஒன்பது அமினோ அமிலங்கள் இருபத்தைந்து மடங்கு இரும்பு சத்துக்கள் இருக்குது கால்சியம் சத்து இருக்குது பொட்டாசியம் சத்து இருக்குது அடுத்தது மெக்னீஷியம் அப்புறம் நுண்ணூட்ட சத்துக்கள் ஏகப்பட்டது இருக்குது இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அந்த லேயர் எப்படி இருக்குதுன்னு ஓகே இது ரெடியானதுக்கப்புறம் நான் பிறகு வர வீடியோக்களில் உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறேன் ஓகேங்க இப்போ செலவில்லாத ஒரு இயற்கை கரைசல் ரெண்டு மெத்தடில் எப்படி செஞ்சு செடிகளுக்கு கொடுக்கலாம் அப்படின்றத பற்றி பார்த்தோம் அப்புறம் என்னங்க உங்கள் செடிகளுக்கும் இந்த கரைசலை கொடுத்து பாருங்கள் தாறுமாறான விளைச்சலை எடுங்க மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் Thank you.